আলোচিত সুলতান ডাইনসের বিরুদ্ধে হচ্ছে অভিযান পরিচালনা করছে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান করছে এটা আনএক্সপেক্টেড না একটা অভিযোগ উঠছে এত বড় একটা অভিযোগ উঠছে তো সেটার ব্যাপারে তো অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের একটা উদ্যোগ নিতে হবে একটা পদক্ষেপ নিতে হবে সেটাই ওনারা নিয়েছেন সেটা কোনো সমস্যা নেই সেটা ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে একটু ভয় লাগে আর কি একটু আতঙ্ক কাজ করে আর কি কারণ বাংলাদেশে তো বলতে বলতে পুরনো হয়ে গেছে আরেকবার বলি কোনো কিছুই তো আসলে ফেয়ার ফেয়ার না আর কি সব কিছুর মধ্যেই ক্ষুদ্র ইন্টার ইন্টারেস্ট থাকবে সব কিছুর মধ্যে ক্ষুদ্র রাজনীতি থাকবে সব কিছুর মধ্যে ক্ষুদ্র ছ্যাশ্রামী থাকবে এইসব কারণে অনেক দিক ভেবে কথা বলতে হয় চিন্তা করতে হয় ডিসিশান নিতে হয় কামনা করতে হয় তো এইসব কনসিডারেশনের জায়গা থেকে আর কি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে অভিযোগটা যেহেতু প্রমাণিত না যেহেতু প্রমাণিত না সেহেতু কোনো ধরনের অ্যাকশানের সুযোগ আসলে নাই আবার অন্য আদার হ্যান্ড আসলে প্রমাণ করবেন কীভাবে প্রমাণ করারও কোনো উপায় নাই আবার আরেকটা অ্যাডিশনালি যে ব্যাপারটা যে বাংলাদেশ এগুলো নিয়মিত চলে সো শাস্তি তো দিতে হবে তো শাস্তি না দিলে কীভাবে হবে সো এই যে কারণে যেটা হয় মাঝে মধ্যে অনেকে বলির পাঠা বানানো হয় যে দায়িত্ব প্রাপ্ত যারা তারা কাম দেখানোর জন্য স্টানবাজি করার জন্যে পাইছি এখন একজনকে চিপাই খেয়ে দিই খেয়ে দিয়ে হয়তো সে আমরা একটা ইয়ে করবো কী জানি বলে ইয়ে স্থাপন করবো নিদর্শন স্থাপন করব নিদর্শন স্থাপন করলে আপনারা একজনকে খেয়ে দিয়ে যাকে খেয়ে দিয়ে নিদর্শন স্থাপন করলেন সে যদি নিরপরাধ হয় যেমন ইয়েতে ওই যে ওই যে কী ছেলেটার নাম আর কয়েকদিন আগে আলোচনা করলাম যে ওই যে আজাইরা লিমিটেডের ছেলেগুলোকে যে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল তো ওইটা নিয়ে দেখলাম যে পডকাস্টে আলোচনা করতেছে ওই যে ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্টে যে আলোচনা করে খালিদ ফারহান এনা চৌধুরী এবং সাদমান সাদেক তো তারা দেখলাম খুব ক্যাজুয়ালি আলোচনা করে যাচ্ছে যে কী হইতে পারে এখানে কী হয়তো সেখানে একটা পসিবিলিটি তাদের আলোচনা উঠে আসছে এরকম যে অন্যদেরকে একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য এদেরকে ধরে নিয়ে এসে সো মানে আলোচনাটা তারা এভাবে করে চলে গেল যে মেকস সেন্স খারাপ লাগে এগুলো দেখলে কষ্ট লাগে এগুলো দেখলে আচ্ছা যাক কথা মানে কথা তো বলা যায় না বাংলাদেশের তো আমরা জানি সবাই না জানার কোনো কারণ নাই হ্যাঁ সাত মাসা থেকে এটা ইঙ্গিত করছে বিভিন্ন সময় যে কথা তো বলতে পারি না দেখে কথা বললেন এটা না বোঝার কিছু নেই না বোঝার কিছু নেই ঠিক আছে তাহলে কথা বললেন না কথা বোঝেন নাই কারণ এই যে আলোচনা টোরা করলো অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে যদিও সবই ইন্টারটয়েন্ট এই যে তার আলোচনাটা করলো এমনভাবে আলোচনাটা করে গেল মনে হলো যেটা খুবই স্বাভাবিক খুবই গ্রহণযোগ্য যে মেসেজ দেওয়ার জন্যে সম্ভবত এই কাজটা করা হয়েছে তো এটি নিয়ে যদি রাক্ষ প্রকাশ না করা হয় যদি প্রতিবাদ না করা হয় না করে যদি এভাবে কথাটা বলা হয় তাইলে বাংলাদেশের ফাঁকটা প্রিয়লিটিতে যারা বেড়ে উঠতেছে যে স্কুল কলেজ গোয়িং চাংড়া পোলাপান যারা ফাঁকটা প্রিয়লিটিতে বেড়ে উঠতেছে এরা কিন্তু এইটাই বুঝলো এটাই জানল কারণ তারা কিন্তু পৃথিবীর সভ্যতা ভব্যতা সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই কারণ বাংলাদেশ তাদের মাথা খেয়ে দিছে তারা কিন্তু এটাই জানলো যে ও আচ্ছা এইভাবে একজনকে খেয়ে দিয়ে আর বাকি দশজনকে মেসেজ দেওয়া যায় কেন আপনি কে খেয়ে দিয়ে মেসেজ দিতে হবে কেন যে অপরাধ করবে তাকে শাস্তি দেবেন যে অপরাধ করবে না তাকে শাস্তি দেবেন না যে জোরটুকু অপরাধ করবে তাকে ততটুকু শাস্তি দেবেন তারা যদি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে যদিও কিছু করার নাই তারা যদি গ্রেফতার হওয়ার মতো কোনো অপরাধ না করে থাকে একটা ভুল বিজ্ঞাপন দিয়ে তাহলে তাদেরকে কেন গ্রেফতার করা হবে এটা হচ্ছে আলোচনা না না তারা আলোচনা করলো কি যে অন্যদেরকে মেসেজ দেওয়ার জন্য সম্ভবত গ্রেফতার করা হয়েছে বড়স্ত বিগ ডিল মিক্স সেন্স রাইট তো এইগুলো হয় আর কি বাংলাদেশে বোঝেন নাই তো যে কারণে এগুলো চলে আর কি যে এখন দেখা গেছে যে একটা অভিযোগ উঠছে সরকারের সরকারের লোকজনও জানে যে এগুলো অহরহ হইতেছে রেস্টুরেন্টে সুতরাং এই চান্সে হইতেছে খুব কাম দেখাই কাম দেখা একটা নিরপরাধ বলির পাঠা আপনি বলতে পারেন একটা বলির পাঠা একজনকে বানায় দিই বানায় হইতেছে বাকি সবাইকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এতে করে খুব একটা মহান মহানুভব মহতি কাজ না মহতি কাজ হচ্ছে না পান্ডামি হচ্ছে এতে করে একটা কথা মনে রাখবেন আইনের ব্যর্থ করে কখনো একটা খারাপ দিয়ে কখনো ভালো হয় না যে ক্রস ফায়ার করে যেরকম আপনি মনে করেন যে ক্রস ফায়ার থেকে ভালো কিছু আসছে ইনিশিয়ালি তো মনে হয়েছিল তো ভালোই তো ক্রস ফায়ার করে সন্ত্রাসী মারা হচ্ছে এখন সেই ক্রস ফায়ারের কী অবস্থা সমাহানে যার সাথেই কথার উনিশ বিষয় তাকে ক্রস ফায়ারে দেওয়া হচ্ছে পুলিশ চাঁদাবাজি করে চাঁদা দিতে রাজি না হলে ক্রস ফায়ার পুলিশ সো খারাপকে কখনও সমর্থন করতে হয় না তো এখন ইয়ে যদি কি বলে যে সুলতান স্টাইন তারা যদি সত্যিকার অর্থে এই কাজটা না করে থাকে তাহলে তারা শাস্তি পাবে না কিছু করেন না এটা হয়তো আমাদের অবস্থান নিতে হবে কেউ যদি সামাজিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে চান পডকাস্ট মারাইতে চান তাহলে এই কথাটা বলা সৎ সাহস থাকতে হবে যদি না থাকে তাহলে পডকাস্ট মারেন না তাহলে আপনার ওই যে ইয়ে করেন ওই যে আসলে শিক্ষণ শিক্ষণীয় ভিডিও বানাবেন অব অবিতর্কিত বিষয়ে কথা বলবেন না সামাজিক ইস্যু বিষয়ে পডকাস্ট মারাইতে আসেন না পাবলিকের মাথা খায় না প্লিজ
এই অভিযানে পার্টিকুলারলি তারা একটা নোবেল রোল প্লে করছে সেখানে আসতেছি এই অভিযোগ এই পার্টিকুলারলি অভিযানে তাদের ব্যাপারে আমার কোনো অভিযোগ নেই বরং প্রশংসা করব কিন্তু এমনিতে আমি একটা ভিডিও মাঝখানে দেখছিলাম বেশ কিছুদিন আগে তখন ব্যস্ত ছিলাম দেখে আমি কাভার করতে পারি না কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল ওই ভিডিওটা কাভার করার যে মোবাইল কোর্টে এরকম গেসে দোকানে গিয়ে মাস্তানি করে হইতো সে শাস্তি দিয়ে দিচ্ছে তারা কি কী প্রশ্ন করছে দোকানদারকে দোকানদারা ব্যাখ্যা দিছে রাইট ব্যাখ্যা দিছে একদম রিজনেবল ব্যাখ্যা দিছে দিয়ে দিচ্ছে গায়ের জোরে জরিমানা করে দিচ্ছে তো সেখানে একটা মহিলা ছিল যে কারণে আমি ভিডিওটা আলোচনা করতে চাইছিলাম সেখানে একটা মহিলা ছিল ওই মহিলা চরম চরম গরম এবং সে লজিক্যালি কথা বলতে পারে টু দ্য পয়েন্ট কথা বলতে পারে তো দোকানদাররা তো আসলে খুব বাকপুটু সেরকম প্রত্যাশা করে লাভ নাই রাইট আবার ভয় ভয়ে থাকে সার আসছে মনিবরা আসছে এখন ভৃত্তরা ভয় ভয়ে থাকে আবার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে তো সব চুরি পাটপারির সাথে জড়িত থাকে এখন যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আসছে কোর্ট আসছে সুতরাং তার আরও ধরা খাই নাকি শাস্তির মুখে পড়ে নাকি ওই ভয় থাকে তো সব কিছুর একটা মিঠুক্রিয়ার মধ্যে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয় আর কি আমি ভিডিওটা কী কথা হয়েছিল সেহেতু ভুলে গেছি সেই মহিলা চরম জটিল জিনিস সেই মহিলা মানে তারা হয়তো সে একজন সরকারি কর্মকর্তা শিক্ষিত লোক কথায় গুলাইতে পারতেছে না এই মহিলার সাথে মহিলা একদম টু দা পয়েন্টে পয়েন্টে ধরে ধরে যায় তাহলে আপনারা কেন যদি আমি সকল কিছু অ্যান্সার করতে পারি তাহলে আপনারা তাও যদি শাস্তি দেবেন এরকম করেই বলতেছিল যে আপনার তো যেটাও আচ্ছা মনে পড়তেছে মহিলা খুব রাগ হয়ে তাদের মুখের উপর বলতেছে যে ব্যবসায়ী করবো না এখন থেকে আমি কোনো ব্যবসায় করবো না কারণ ব্যবসা করতেছি সঠিকভাবে ব্যবসা করতেছি আপনারা যা ব্যাখ্যা চাইছেন সব ব্যাখ্যা দিছি সব সঠিক অ্যান্সার দিছি আপনারা তাও জরিমানা দিচ্ছেন গায়ের জোরে তাহলে আর কী বলবেন ব্যবসায় করবো না ওরকম রাগ টাক দেখেছো খুব ইন্টারেস্টিং লাগছিল আলোচনাটা কি যাও তো সেটা হচ্ছে আরেকটা বাস্তবতা রাইট যে এই মোবাইল কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট এনারা গায়ের জোরে মাস্তানি করে পাওয়ার হ্যাঁ সঠিক ব্যাখ্যা দিলে সঠিক ইয়ে করলো এরা এরকম আমি অনেকগুলো ভিডিও দেখছি একটা না বেশ অনেকগুলো ভিডিওতে দেখছি যে মাস্তানি করতো সে মোবাইল কোর্ট পাওয়ার গায়ের এত পাওয়ার খুঁই রাখবে কোনো জানা গামতা পাচ্ছে না সো এখানে সব ধরনের একটা বিপজ্জনক ঘোলাটে পরিস্থিতি দেখি দোকানদার রংবাজি করে গুন্ডামি পান্ডামি দুই নাম্বারি করে আবার আবার মনে করেন একজন একটা দুই নাম্বারি করছে এখন আপনি যদি তাকে কি জেনে বলে কোর্ট অফ ইয়েতে কেমন বলে কোর্ট অফ জাস্টিস না কোর্ট অফ ট্রায়াল কেমন জানি একটা ওয়ার্ড আছে না একটা সেই সেটাতে যদি আপনি তাকে প্রমাণ করতে না পারেন অপরাধী তাহলে কিছু করার নেই তাকে ছেড়ে দিতে হবে এটাই হয়েছে সভ্যতা এইভাবে হইলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হবে কিন্তু আপনার মনে হয়েছে আপনার যে না সে এখানে দুই নাম্বারি করছে কিন্তু আপনি তাকে ধরতে পারতেছেন না কথাতেও ধরতে পারতেছেন না প্রমাণও ধরতে পারতেছে না কিন্তু আপনার মনে হয়েছে কিন্তু আপনি যেহেতু পাওয়ারফুল আপনার মনে হওয়ার কিন্তু এখন ওজন বেশি আপনার হাতে ক্ষমতা আছে আপনার হাতে কলম আছে আপনার মনে হয়েছে আপনি গ্যাডগেট করে দিয়ে দিলেন এটার ভিত্তিতে এগুলো তো অসভ্য তবে রাইট তো ওই জায়গা থেকে এই মোবাইল কোর্ট যেটা করছে খুবই নবল একটা কাজ করছে ইন দ্যাট যে তাদের কথাবার্তা কিছুটা গরমিল পাওয়া যাচ্ছিল অভিযানের সময় এবং যেহেতু এখন চিপায় আসছে গুলশান কি না নাম নাম সুলতানস ডাইন যেহেতু এখন চিপায় আসে এখন কিন্তু তাদেরকে হইতেছে যে এই তিল পাইলে এটাকে এখন তাল বা বাড়ানোর কথা বাঙালির বাঙালির এখন তিল পাইলে সেটাকে তাল বাড়ানোর কথা তাদের উপর ছাপায় পড়ার কথা তাদের উপর খুব খবরদারি আইন ন্যায় ঠেসে ধরার কথা চারদিক থেকে সেই কাজটা মোবাইল কোর্ট করে নাই সেটা কি যে মাংসের হিসাবে গরমিল যে কষাইয়ের কাছ থেকে মাংস আনে সে কষাই হইতেছে ফোন দিছে কষাইকে কষাইকে ফোন দিয়ে বলছে যে কত কেজি মাংস নিচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে বলছে একশো পঁচিশ কেজি কিন্তু অভিযানের শুরুতে রেস্টুরেন্টের একজনকে জিজ্ঞেস করছে আপনারা আজকে কত কেজি মাংস আনছেন বলছে একশো পঞ্চাশ কেজি পাটনো সাপ্লায়ার আপনাদেরকে দিল একশো পঁচিশ কেজি আপনারা বলতেছেন একশো পঞ্চাশ কেজি তাহলে বাকি পঁচিশ কেজি কোথা থেকে আসছে বাকি পঁচিশ কেজি কি কুকুরের গোস্ত বিড়ালের গোস্ত তাহলে কি অভিযোগী সত্যি সো এটা একটা জেনুইন পয়েন্ট এবং একটা সিরিয়াস ভ্যালিড পয়েন্ট নাও বাস্তবতা যেটা যে আমরা আসলে যে ব্যাখ্যাটা পরে রেস্টুরেন্টের মালিক দেয় যে আসলে আমরা তো আসলে প্রতিদিন কে কত করে আসছে যাইতেছে অত অ্যাকুরেট তথ্য জানি না মোটামুটি একশো বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ কেজি আসে তো আপনি যখন জিজ্ঞেস করছেন উনি একটা রাফ এস্টিমেট হিসেবে একশো পঞ্চাশ কেজি বলছে আজকে নির্দিষ্টভাবে আজকে কত কেজি আসছে উনি আসলে এটা জানে না ওই যা আসে কম বেশি গিভ ওটাই ওই হিসেবে বলছে চোটে মানুষ তো আপনি তো জানেন না কখন আপনার উপর আইনের প্রয়োগ হবে কখন হবে না আত হবে কি হবে না কার উপর হবে কার উপর হবে না কখন হবে এই আর্বিটারি লাইফের মধ্যে তো হঠাৎ করে সে আইন আইন ঠেসে ধরলে তো হবে না ওই যে 
আরও এগুলো আলোচনা করে দেখাইছি রাইট ওই যে আমেরিকা থেকে প্রবাসী আসছে বাংলাদেশের ছেলে মেয়ে ঘুরতে রাস্তার মধ্যে কোনো সাইন নাই টাইন নেই কিছু হঠাৎ করে ওরা ধরে মামলা দিয়ে দিচ্ছে আরে বাবা আমার তো সাইন মানতে হলে সাইন থাকতে হবে না সো এই হজবরলের মধ্যে হঠাৎ করে আপনি যদি আইনের প্রয়োগ করেন এগুলো আসলে মেক্স নো সেন্স এগুলো কিছু বলে লাভ আমি জানি না আপনাদের আপনারা যখন পূর্বে নিয়েছি পায় তখন বুঝবেন আর কি জ্বালাটা যার কি আশ্চর্য আমি কোনো অপরাধ করলাম না বা আমার আমার কীভাবে জানবো আমি আমি বাংলাদেশ ঘুরে আসছি সেখানে একটা এপিসোড করছি আপনারা দেখছেন সেখানে আলোচনা করছি রাইট খালি কনফিউশন আর কনফিউশন বোঝার কোনো উপায় নাই যে কি প্রত্যাশিত কোনটা করা ঠিক তো এইসব বাস্তবতা এইসব পায়ে পায়ে দোষ ধরে জরিমানা করলে সকল বাংলাদেশিকে করতে হবে এবং যারা অভিযান করতেছেন ওনাদেরকেও করতে হবে কারণ ওনারা তো ওনারাও তো কত রকম পান্ডামিতে জড়িত আছে এই ঠিকঠাক আলোচনাগুলো ওনার নিজেরা মাস্তানি করে আমি দেখছি মামলা দিয়ে দিতে এরকম অনেক ভিডিও টিডিও ইউটিউবেই পাওয়া যাবে সো সেই জায়গা থেকে ওনারা যেহেতু একটু গরমিল অ্যান্সার করছেন এবং এটার একটা রিজনেবল ব্যাখ্যা আছে বলে মনে হয়েছে বাংলাদেশের বাস্তবতায় সো তারা ছেড়ে দিচ্ছেন কোনো ধরনের শাস্তি দেন নাই ওনাদেরকে বলছেন যে আপনারা হচ্ছে এসে আমাদের কাছে জবাবদিহি করে যাবেন সো আশা করি যে যদি রিজনেবল অ্যান্সার দিতে পারে তাইলে ওনারা মাস্তানি করে গায়ের খাটায় যে চিপায় পাইছে এখন একটু কাম দেখায় এগুলো করবেন না এটা আশা করতে চাই আর কি আমি এটাও আশা করতে চাই যে সুলতান স্টাইন কোনো এর এই ধরনের যে অভিযোগ উঠছে এই ধরনের কোনো কাজের সাথে আসলে জড়িত না অথবা যদি জড়িত অথবা তারা তো আসলে সত্যিকার অর্থে যে মাংস সাপ্লায়ার সে যদি মুনাফা করার জন্য মাংসের মধ্যে অন্য কিছু ঢুকে দিয়ে খাসির গোস্ত বলে টাকা আদায় করে সুলতান স্টাইনের কাছ থেকে সেটা সুলতান স্টাইনের অপরাধ না এটা তার অপরাধ কিন্তু সুলতান স্টাইনকে রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে ও এটা আরেকটা পয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ফাইন্ড আউট করছে যে গোস্ত আনার সময় আপনাদের সেখানে কেউ উপস্থিত ছিল কিনা বা সব সময় থাকে কিনা সেটা বের হয়েছে যে না সব সময় সেখানে সুলতান স্টাইনের রেপ্রেজেন্টেটিভ বা ইয়ে উপস্থিত থাকে না তো এটা কিন্তু সিরিয়াস জায়গা যাতে আপনি যদি আপনাদের লোকজন গিয়ে যদি সেখানে উপস্থিত থেকে বাছাই না করে আনে তাহলে তাকে কী দেওয়া হচ্ছে কী খাওয়াচ্ছেন আপনার এটা তো আপনাদেরকে দায়িত্ব দায় নিতে হবে সো এটা একটা সিরিয়াস জায়গা এবং এটা আমি একটা আপনার সবাই যেটা কোনো রেস্টুরেন্টই করেন রাইট সো এই স্ট্যান্ডার্ড ধরলে তো শুধু সুলতান স্ট্যান্ডকে ধরলে হবে না সকলকে ধরতে হবে এবং সকলকে ধরতে গেলে কাউকেই পাওয়া যাবে না তাহলে কেউই যেটা করতেছে না সেটা হঠাৎ করে সুলতান স্ট্যান্ডের উপর চাপায় দেয়া কেন সে দেখেন এগুলো এই যেটা বললাম আরবিটারি আইনের প্রয়োগ আর কি হ্যাঁ কিন্তু এটা একটা জেনুইন জায়গা একটা ভ্যালিড জায়গা একটা লেজিটিমেট জায়গা যে সুলতান স্ট্যান্ডের রেপ্রেজেন্টেটিভ সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে সবসময় যদি না থাকে তাহলে জরিমানা হবে এবং ওই যেটা আর কি আজকে জরিমানা করবে তারপর কালকে থেকে কিন্তু আমার সুলতান স্ট্যান্ডের রেপ্রেজেন্টেটিভ যাবে না কারণ সে জানে যে এই মগের মূল্যকের মধ্যে হুদাই ওই একদিন হঠাৎ করে জরিমানা করবে জরিমানা টাকা পে করে দেব একটু কি শেষ তা বুঝলেন নাই আপনি বলেন না এই দেশে কোন জিনিসটা নিয়ম মেনে যে পই পই করে প্রতিদিন একইভাবে হবে এমন কোনো গ্যারান্টি আছে যে এই আইন সকলে প্রতিদিন একইভাবে মানানো হবে এমন কোনো গ্যারান্টি আছে নাই হঠাৎ করে সুলতান স্টাইনের উপর আইনের প্রয়োগ করা শুরু করে একটা হাস্যকর ব্যাপার সো কিন্তু এই অভিযোগগুলো রিয়েল তদন্ত হচ্ছে সেটাও রাইট কিন্তু কথা হচ্ছে যে এগুলো কোন দিক থেকে কোন দিক যাবে কে বিপদে পড়বে কার উপর দিয়ে হঠাৎ করে এইগুলো একটা প্রশ্নের জায়গা আর কি আলোচনার জায়গা আর কি এগুলো অ্যাগেন আপনারা হয়তো খুব খুশি হচ্ছেন যে ও আচ্ছা ম্যাজিস্ট্রেট গেছে অডিট হইতেছে আইনের প্রয়োগ আমি কিন্তু খুশি হইতেছি না অ্যাগেন যেটা বললাম এগুলো আরবিটারি আইনের প্রয়োগ আলোচনা হয়েছে দেখে একটু কাম দেখাইতেছে এখন আবার আগামীকালকে থেকে সারা বাংলাদেশে এইগুলোই চলতে থাকবে রাইট সো ওকে এখানে আপনি বলতে পারেন যে এত জনসংখ্যা এত মানুষ এত নিয়ম গরিব দেশ এত কিছু কি মেনটেন করা সম্ভব কিনা হ্যাঁ সেটা বললে আমি আপনার সাথে সে আলোচনা করতে রাজি আছি ও গরিব দেশ মেনে নিচ্ছেন আমেরিকা না বাংলাদেশ লস অ্যাঞ্জেলেস না হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে না এমনি তো আবার শুনি লস অ্যাঞ্জেলেস সেই জন্য লস অ্যাঞ্জেলেস হলে কিন্তু মেনে চলতে হবে আর যদি মেনে উঠতে চলতে না পারেন গরিব দেশ দেখে তাহলে ওইটাও মেনে নেন যে হ্যাঁ আমরা গরিব দেশ আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি দেখে এই অবস্থা ও তাহলে কিন্তু আর কথা এত কথা বলতে হয় না আপনি যদি এটা মেনে নেন যে এখানে ভাই আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে তলানির একটা দেশ হোয়াট বেটার ডু এক্সপেক্ট তাহলে ও আচ্ছা মেক সেন্স না তা না তখন তো আবার প্রচণ্ড একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এখানে একটা পোস্ট করছেন একজন ভদ্রলোক এই পোস্টটা ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে মঞ্জুরুল হক উনি হচ্ছেন বারকোডের মালিক বারকোড আরেকটা রেস্টুরেন্ট সো এই বারকোড রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে আমি জানি না আপনারা বাংলাদেশে হয়তো জানেন সো আমি যখন দেশে গেছিলাম কয়েক মাস আগে তখন জানতে পারলাম চট্টগ্রাম গিয়ে যে এই বারকোডের যে মালিক উনি হয়েছে চট্টগ্রামের তো তো জানতে পারলাম যে বারকোডের হচ্ছে ইয়ে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট আছে এগুলো খুব পরিচিত এবং খুবই জনপ্রিয় সো আমি বেশ কয়েকটা রেস্টুরেন্টে গেছি বারকোডের আমাকে নিয়ে চট্টগ্রামের লোকজনে
আসতেছে না আই ডোন্ট ওয়ান্ট সে মোর অ্যাবাউট দিস ইজি টার্গেট ইস্যু ইজি টার্গেট আবার ইয়েতে বের রাখছে বাট অল আই ক্যান সে ইজ প্লিজ এভরি ওয়ান্ট ডোন্ট বিলিভ ইন সামথিং উইচ ডোন্ট উইচ ডাজেন্ট হ্যাভ এনি লজিক অর প্রুফ এই ওনার এই পোস্টটা কয়েকটা কারণে ইন্টারেস্টিং নাম্বার ওয়ান বিং যে এদের সাথে সবাই সেফ প্লে করে রাইট ভয় ভয় থাকে আতঙ্কে থাকে কোনো বিষয়ে মুখ খোলে না সবসময় সেফ সাইডে থাকবে হ্যাঁ এগুলো করে বেড়াবে তো এগুলো করতে করতে বাঙালি এমনিতেই তাদের পার্সোনালিটি ওরকম হয়ে গেছে ছিচকা মিচকা সুবিধাবাদী এই কারণে আপনি দেখবেন যে এরা মনে করেন যে যারা একটু ভালো আছে তারা কিন্তু নিজেকে নিয়ে ভালো থাকার চেষ্টা করে অন্য কোনো কিছুর মধ্যে না গলানোর চেষ্টা করে না বিতর্কিত বিষয়ে বিতর্কিত বিষয়ে কথা বলবেন ধরেন আপনি ইউটিউবারদের কথাই বলা হয় এরা ভালো আছে গ্রো করতেছে ফ্যান ফলোয়িং হইতেছেন বিতর্কিত বিষয়ে কথা বললে তো তাদের সুখের ঘরে তুষে রাখে সোনার বাংলা কে কোন দিক থেকে কখন খেয়ে দেয় সো তারা অ্যাভয়েড করবে খুব ইচ্ছাকৃত সো এই জিনিসটা এই বাস্তবতাটা কিন্তু এই যে রেস্টুরেন্ট ওনারদের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে সত্য কারণ এই যে ইয়েচি পায় পড়ছে এখন ইয়া সুলতান স্টাইন তাদের আশেপাশের কেউ কিন্তু আর সবাই প্রতিবাদ করবে কিন্তু কোনো রেস্টুরেন্ট মালিক প্রতিবাদ করবে না জীবনেও কেন কারণ সে এখন ভয় হয়ে আছে যে আমি কথা বলতে গেলে আবার আমি না কোন প্যাঁচে পড়ি এই জন্য সে চুপ করে থাকবে রাইট আপনি যেমন আর একটা উদাহরণ দেয় যে সালমান মুক্তাদের কিছুদিন আগে একটা রিপোর্টিং হয়েছে তাকে নিয়ে সালমান মুক্তাদেরকে নিয়ে এসে কোন ধর্ষণ করছে কোন মেয়েকে এরকম ওই কোন মিডিয়া বাংলাদেশের সোনার বাংলার প্রস্টিটিউট মিডিয়ার এই রিপোর্টিং করছে রাইট তখন আমি ব্যস্ত ছিলাম দেখে এটা টপিকটা কাভার করতে পারিনি খুবই কাভার করার মতো প্রেসিং ইস্যু ছিল আচ্ছা আমি না হয় ফোকলু ইসলাম ব্যস্ত ছিলাম দেখে নেগেটিভ মানুষ কাভার করতে পারে নাই সোনার বাংলার এই যে এত ইউটিউবার এত পডকাস্টার মডকাস্টার কেউ কেউ এটা নিয়ে কোনো শুটা নিয়ে কোনো কথা বলছে কেউ কোনো মুখও খোলা নাই অথচ সালমান মুক্তাদের কিন্তু তাদের কলিগ তাদের কলিগ ইউটিউবার তারা দুনিয়া সকল বিষয় নিয়ে ইস্যু নিয়ে কথা বলে কিন্তু তাদের কলিগ কেউ হইতেছে এবং এই যে আর একটা হইতেছে কেউ যে একটু আলগে আলোচনা ও প্রত্যহিরণ প্রত্যহিরণকে ধরে নিয়ে গেছে তারা কলিগ্রে মিলে বসে আলোচনা করতেছে যে ও এটা একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য ধরা হয়েছে খুব এক রিজনেবল কারণ আর কি তাদের দৃষ্টিতে সো আর যে যে কথাগুলো যারা এই ফিল্ডে আছে এরা অন্তত মুখ খুলবে না কখনো এটা আপনি লক্ষ্য করলেই দেখবেন যারা সবসময় খামোশ মেরে থাকবে তাদের আশা যে আজকে অমুকের সাথে হয়েছে আমার সাথে কখনো হবে না কথা বোঝানো আবার তার সাথে যখন হবে তখন সে আশা করবে যে সবাই প্রতিবাদ করতেছে না কেন আপনারা ওই যে মজালো স্পেজের ওই ঘটনা তো মজাল স্পেজের যে অ্যাডমিন সেই ওই যে টিএসসিতে হয়েছে ছাত্রলীগের প্রলোপন শ্লীলতা হানি করছে মেয়েদের কারার শ্লীলতা হানি করছে ছবি সহ পোস্ট দিছিল আপনারা যদি তখন ফলো করেন জানেন সেই পোস্ট দেয় তার বিরুদ্ধে লেগে উন্টা পান্ডা সেই ভদ্রলোক যিনি অ্যাডমিন উনি বাংলাদেশে ফেরত আসতে পারেন না উনি সিঙ্গাপুর কী কাজে গেছেন ওখান থেকে কেনারায় চলে গেছিলেন বাংলাদেশে ফেরত আসতে না ফেরে তো এবং তখন আমি ফেসবুকে একটা ফেসবুক পোস্ট দিয়ে বিষয়টার প্রতিবাদ করছি তো সেটার প্রতিবাদ করে আমার ওই পোস্টটা সেমাই ভাইরাল হয়েছিল আর কি বেশ শেয়ার টেয়ার হয়েছে তো সেটা আরিফার হোসেনের চোখের সামনে পড়ছে আরিফার হোসেন মোটিভেশনাল স্পিকার উনি তখন আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইছে তখন ইনবক্সে কথাও মনে হয়েছিল ইফ আই এম নট রং তো হ্যাঁ কথা হয়েছিল খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছে ইনবক্সে আমাকে সো লক্ষ্য করেন আমি এই দেশের ইস্যু নিয়ে কথা বলি গুন্ডামি বান্ডামি এগুলো সমালোচনা প্রতিবাদ করি দেখে কিন্তু আমি এদের সবার চোখ খুশুল আমি নেগেটিভ নেতিবাচক বিষয়ে কথা বলি কেন সোনার বাংলা সুযোগ ফলা গল্প করি না অথচ যখন তাদের একজন লোক মারা খেয়ে গেল আমি যখন প্রতিবাদ করছি তখন আমাকে ভালো লাগছে তখন আরিবার হোসেন আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইছে আমার সাথে এবং প্রশ্ন করছে ফেস ইনবক্সে কথা হয়েছে আমার জোটুক মনে পড়ে এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করছে যে এটা খুব ভালো ব্যাপার হয়েছে তো তারা যখন মারা খায় তখন তারা আশা করে বা তাদের বন্ধু বা কাছের লোক মারা খেলে আশা করে যে সকল বাঙালি প্রতিবাদ করবে তখন আমি প্রতিবাদ করছি আমাকে ভালো লাগছে আমার কয়েকদিন পর ভালো লাগতেছে না কেন কারণ যখন আরেকজন মারা খাইতেছে কথা বলতেছি তখন উনি তো ভালো আছে তাহলে আমি আরেকজনকে মারা খাইতেছে এটা নিয়ে কথা বলল আর কি দরকার লাগছে দেশ বাংলাদেশ বৃষ্টি বিশ্বের আদেশ এটা বললে ভালো না এটা বললে আরাম না এটা বললে তো ফ্যান ফলোয়িং পাওয়া যায় একটু ভালো থাকা যায় দেখা সো যে পয়েন্টটা বলতে চাচ্ছি যেগুলো তো বাঙালির স্লাইমি আর কি হ্যাঁ এই স্লাইমি বাঙালির এই কাজকর্ম তো ওই জায়গা থেকে এই ভদ্রলোক যে কথাটা বলছেন এই প্রতিবাদটা করছেন এটা কিন্তু একটা কমেন্ডেবল একটা বিষয় যে উনি এই রিস্কটা নিছেন কারণ এটা কিন্তু রিস্ক একটু যদি ইয়ে রিস্ক হয়ে গেছে কারণ যে কোনো মুহূর্তে তাক বন্দুকের নল ওনার দিকে ঘুরোনার ব্যবসা ধসাই দিতে পারে ছুতা ধরে সন্ত্রাসী বাঙালি কিন্তু উনি সাহসটা করছেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা যে উনি নিজে একটা ব্যবসার প্রতিষ্ঠান আছে সো সুলতান স্টাইনের প্রশংসা করা মানে সো সুলতান স্টাইন তো ডাইন তো ওনার রাইভাল রাইট একই ব্যবসায় আছেন একই লাইন আছেন রেস্টুরেন্ট বিজনেসে আসেন সো সুলতান স্টাইনের প্রশংসা করা মানে ওনার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত করা কিন্তু তিনি ওই ক্ষুদ্রতার মধ্যে না গিয়ে তারা বিপদে আছে তাদের সমর্
সো তারা এখনও পার হয় নাই সুলতান স্লেনের উপর দিয়ে এখনও শুনি ঘুরতেছে এখনও এই যে ডাক্সে ম্যাজিস্ট্রেট ওইখানে শুনানি করতে যাইতে তো এই শুনানি এবং আজকে এই যে অভিযান হলো এই দুইটা সময়ের মাঝখানে প্রচুর লবিং চলবে প্রচুর লোক ধরাধরি চলবে প্রচুর ধান্দা বাজরা ধান্দা করার চেষ্টা করবে চাঁদা বাজরা চাঁদা নেওয়ার চেষ্টা করবে এসে দেখবেন যে এলাকার কমিশনার চলে আসছে জয় বাংলার কমিশনার যে আমাদেরকে এখন পঞ্চাশ লাখ টাকা দেন দিলে আপনাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাই দিচ্ছি আর যদি পঞ্চাশ লাখ টাকা না দেন তাহলে কিন্তু যুদ্ধ বড় ট্রাইব্যুনাল বসাই দিচ্ছি হ্যাঁ এরকম কিন্তু চলবে প্রচুর ইয়েতে আন্ডার দ্য টেবল কিন্তু লেনদেন হিসাব নিকাশ অনেক কিছু চলতেছে তো এই সব কারণে আর কি বিচার চাইতেও পারি না বিচার চাইতেও ভয় লাগে কারণ বিচার তো নেয় বিচার তো হয় না হবে না আলটিমেটলি কাকে কোন ছুতায় ধরে ফাঁসানো হবে কি করা হবে হুনস তবে যেটা হচ্ছে যে সুলতান সেনের কামব্যাকটা ভালো লাগছে তারা হচ্ছে একটা পোস্ট দিছে এই যে ঘটনা ঘটছে এত আলোচনার মধ্যে তারা কিন্তু কোনো পোস্ট দেয় নাই চুপচাপ ছিল তারা কিন্তু বাংলাদেশের এই স্লাইমি এই অসভ্যগুলো কিন্তু যেটা করার কথা যদি পাণ্ডা টাইপের হয় সাথে সাথে একটা পোজ দিয়ে যে এইগুলো যুদ্ধাপরাধী যারা যারা বাংলাদেশের ভালো চায় না আমরা পৃথিবীর সারা পৃথিবীর বিষয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ ও কন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের মহাসড়কে সাইসাই করে ফুল স্পিড এগিয়ে যাচ্ছে তখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এগুলো যুদ্ধাপরাধী এবং যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায় না জাফর ইকবাল স্যার একটা কলম লিখে ফেলতেন আর কি যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায় নাই তাদের ষড়যন্ত্র এগুলো এই বালসাল বইলা একটা কী যে একটা স্যাবলামি করে ফেলতাম জাফর ইকবাল স্যার হইলেও করতেন যে কোনো রং বাচ্চাংরা হইলে একই কাজ করার কথা ছিল সুলতান সাইন সেটা করে নাই যুদ্ধাপরা ট্রাইব্যুনাল রাজনীতি বঙ্গবন্ধু বীর এগুলো না করা এরা চুপচাপ ছিল এবং একটা এখন পোস্ট দিছে ওরা যে মাটন ছিল মাটন আছে মাটনই থাকবে বলে একটা পোস্ট দিছে দিয়ে সো আমি আমি বলবো একটা প্রশংসনীয়ভাবে তারা কামব্যাক করছে এবং প্রশংসনীয়ভাবে তারা অনারেগুলি জিনিসটাকে ডিল করছে কোনো ছ্যাশ্রামি বাঙালি ছ্যাবলামি করার চেষ্টা করে নাই তবে তারা একটু ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারতো সেটাও দেয় নাই মেবি বিকাজ যে এই মুহূর্তে এই পরিস্থিতিতে মুখ বন্ধ রাখাই ভালো মুখ খুললে খেয়ে কোন দিক থেকে কোন ছুতা ধরে আবার কোন প্যাঁচে ফেলে তার চেয়ে মুখ বন্ধ রাখি চুপচাপ থাকি দ্যাট ইট সাবসাইড আলাপ আলোচনা থেমে যাকে যাই হোক এখন মনে হইতে পারে আমি যে সুলতান সেনকে সমর্থন করতেছি এত বড় অভিযোগ ওঠার পরও না সেটা ন্যাচারালি সত্যি না আমার একটাই ভয়ের জায়গা যে তারা যদি এই অপরাধটা যদি না করে থাকে এখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কিন্তু রিয়েল কারণ আমাকে পোস্টও একজন কমেন্ট করছে জুনিও একদিন এই সুলতান স্টাইন থেকে হয়েছে খাবার বিরিয়ে নিয়ে আসেন খাইতে বসে তারপরে হাড় দেখে ওনারও সন্ধে হয়েছে এবং বমির মতো অবস্থা হয়ে গেছে এটা দেখে তারপর উনি খেয়ে শেষ করছেন অর্ডার করে ফেলছেন টাকাটা তো শ্রাদ্ধ করতে হবে রাইট সো এই একটা দেখা যাচ্ছে অনেক আলোচনা অনেকের মধ্যেই এই জিনিসটা সামনে আসছে সো সুলতান স্টাইনও দায় এড়াইতে পারে না ইন দ্যাট যে মেবি তারা মাংস সাপ্লাইয়ের এই কাজটা করছে ধরে নিলাম কিন্তু এই জিনিসটা মনে হচ্ছে একটা আলোচনায় আসে এই জিনিসটা অভিযোগ তারা ব্যবসা করে তাদের প্রতিষ্ঠান নিয়ে কি আলোচনা কানা ঘুষা হচ্ছে তাদের কানে আসে নাই নিশ্চয়ই আসছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই যেটা বললাম যে এই দেশে তো ন্যায়ের বিচার নাই আরবিটারিলি আইনের প্রয়োগ হয় এবং নানান হিসাব কিতাব করে আইনের প্রয়োগ করা হয় সো এই হিসাব কিতাবের মধ্যে যে কি ভিকটিম হয় নাকি রাইট আপনার ন্যায় বিচারের তো জায়গা একটাই যে আপনি এটা মেকশোর করতে হবে যে বিচারের নামে যেন কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি না পায় সেটা করতে গিয়ে যদি কোনো অপরাধী প্রমাণিত তার অপরাধ প্রমাণ করা যায় নাই বিধায় পার পেয়ে যায় সেটাও কিন্তু ভালো সেটাও কিন্তু স্টিল ন্যায় বিচারই হইতেছে কিন্তু আপনার প্রমাণ করা যাচ্ছে না যেন তেনভাবে ধরে ফাঁসায় দিয়ে একটা না এই ন্যায় বিচার আমি চাই না এটা এটা আমি আমারটা বললাম আর কি আমার অবস্থানটা বললাম আর কি আমি এখান এই ঘটনা থেকে কী চাই যদি হ্যাঁ ক্লিয়ার কার্ড প্রমাণ হয় প্রমাণ করা যায় তাহলে শাস্তি দেওয়া হোক এই ব্যাপার তাহলে আমার কোনো আমি একেবারে আমার সকল পায়ে একাত্তর পায়ে খাড়া মানে উনিশশো একাত্তর সাল আর কি তখন কিন্তু আমি একাত্তর পায়ে দাঁড়ানো যদি প্রমাণ করা যায় প্রমাণ করেন শাস্তি দেন কোনো সমস্যা নয় যে যুদ্ধার বা ট্রাইব্যুনালের মতো বদমাশগুলা প্রমাণ করেন শাস্তি দিন কোনো সমস্যা নাই প্রমাণ শুধু প্রমাণ করলে হবে না বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট প্রমাণ করতে হবে ন্যায় বিচারের স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু অনেক হাই হ্যাঁ সো আপনি বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট প্রমাণ করেন শাস্তি দিন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যদি বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট প্রমাণ করতে না পারেন আপনার মনে হচ্ছে আপনার হ্যাঁ তাহলে মনে হওয়াটা মনের মধ্যে নিয়ে বসে থাকেন লেট দেন কো এই বিষয়ে আর কি আমার কথা